好，今日咧呢段 video 咧想同大家分享下咩叫 isomerism。喺 organic chemistry 入面咧，其實有一個好獨特嘅情況會出現噶，就係、是、咧如果嗰、那個、um, molecular formula 一樣咧，都唔代表佢哋係同一隻 compound 嚟噶。OK， 咁我哋試下睇下咩叫同一個 chemical formula， 即係同一個 molecular formula， 但係個 chemical formula 係唔同嘅，或者係佢係完全唔同嘅 compound 咧。我哋試下舉個例。譬如話，我而家有個東西叫做 C 三 H 七 O H 咁樣先算啦。OK， 咁而家個咁嘅 chemical formula， 即係或者個 molecular formula， 或者我哋再寫得仔細啲咧，我哋可以將佢變成 C 三 H 八 O。好啦，呢個 C 三 H 八 O 咧，其實佢可以變成好多種唔同嘅結構嘅。例如話佢嘅 carbon 嘅 arrangement 啦 ，OK， 例如話舉個例啊 ，OK carbon 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 三個 carbon 連埋一齊啦 ，OK 咁跟住咧就擰啲 H 喺度啦 ，OK， 啊咁跟住咧最尾咧呢度擰一個 OH， 咁如果我哋 name 呢一隻嘢咧，我哋就咁叫做 propane one 爐啦。OK， 但係啦，同樣嘅 chemical formula 入邊咧，我哋可以將佢演變成其他嘅嘢嘅喎。譬如話，我唔想將個 O 擺喺呢度，我將個 O 擺喺中間會發生咩事咧？譬如話 H C C C， 好啦，例如話將個 O H group 擺喺中間。咦，將個 oil group 擺喺中間嘅時候，咁呢隻嘢全成個 naming 就已經唔同咗噶咯喎，叫做 propane two。OK， 咦，咁但係如果呢個 O 我又擺其他位置，譬如話我將呢個 O 咧放喺兩個 carbon 嘅中間咧 ，carbon carbon O carbon。好啦，如果我哋出現一個咁樣嘅情況嘅時候，你就見到啦，咦？咁呢一隻嘢我哋就叫做 methyl ethyl ether。哇！佢成個嘅 functional group 都完全唔同咗，同我哋之前睇嘅完全唔同。哇！咁呢一個咁樣嘅情況。同一個 chemical， 同一個 molecular formula 可以造成好多個唔同 structure 嘅情況，咁我哋咧就叫做 isomerism， 我哋就呢叫呢個字咧叫做 isomerism。好啦 ，isomerism 點樣影響到喺 organic chemistry 入邊嘅 study 咧？好啦，我哋先去睇下 isomerism 可以點樣分類先。isomerism 可以分成兩個大類。isomerism 主要咧可以分成第一個，我哋叫做 Structural isomerism, structural isomerism， 而另一隻咧，我哋就叫做 stereo 嘅 isomerism。好啦，咩叫 structural isomerism 咧 ？Structural isomerism 就即係話我成個 chemical formula。佢可以演變成好多種唔同嘅 functional group， 又或者啦，佢可以演變成為唔同嘅 structures。OK， 例如即係例如話個 branches 嘅位置改變咗啦，例如話個啊個 functional group 改變咗啦。OK， 咁咧呢度咧會牽涉一個 change in 或者 difference in 個 structures。或者啦，係一個 different in functional group。咁我哋咧就叫做 structural isomerism。好啦，但係咩叫 stereo 咧 ？stereo 嘅意思咧係解空間。OK，stereo、okay? isomerism 就即係話啦，響空間上面嘅排列改變咗嘅時候，就會影響到嘅究竟佢嗰、那個啊、uh, chemical properties。係點樣？咁啊呢個咧，我哋稍後時間我哋會舉一啲更加實際嘅例子。喺呢一堂入邊咧，我哋主要咧就講 structural isomerism。好啦 ，structural isomerism 咧，亦都可以再繼續咧分成唔同嘅種類嘅
okay? Structural isomerism。好，第一樣我哋可以將佢分類嘅，我哋叫做 position 嘅 isomerism。顧名思義 ，position 嘅 isomerism 就即係話咧，嗰、那個特別嘅 group 或者嗰個特別嘅 branches 咧個位置改變。譬如話，我哋試下舉一個例子 ，C 五 H 十二 ，OK，C 五 H 十二可以畫成點樣嘅一個啊唔同嘅 isomers 咧 ？OK， 咁當然啦，最最簡單嘅，咁梗係五個 carbon 連成一條直線啦。咁跟住呢，周圍呢就楞住晒啲 H 啊，咁啦 ，OK。好啦，咁呢度呢，就 ，OK， 呢一個最簡單㗎啦。但係如果我想將其中一個 carbon 掹出嚟，掹咗出嚟，跟住呢塞響其他嘅位置得唔得呢？譬如話，我而家個 backbone 變成有四條四個嘅 carbon。而其中一個 carbon 咧就黐住一個 C H 3 group， 其他咧就叫做就就咁諗住 H 啦。好、哦，你見到好明顯個名都已經唔同咗啦。頭先左手邊呢個我哋叫做 pentane， 但係右邊呢一個就已經叫咗做變咗做 two 啊，我哋直接咧叫做 methyl butane。仲有冇其他 isomer 咧？梗係有啦。OK， 譬如話我哋將三個 carbon 連埋一齊，咁樣嘅情況，呢、這、一個就已經叫做 two two dimethyl propane。哦，你見到咧呢一、這個咁樣嘅 functional group 咧？喺度不斷咁移位，甚至改變更多嘅，咁我哋咧叫做 position 嘅 isomerism。另一個 position isomerism 嘅經典咧就係一個，我哋試下睇下係 C 四 H 十一 O H。好啦，我個位置可以改變嘅 ，OK， 我個 O H 嘅位置可以改變嘅，譬如話一二三四。四個 carbon 擺喺度，我個 OH 嘅位置改變。好啦，假設我將一開始嘅時候個 OH 咧放喺最邊邊位啦。好啦，咁呢一嚿嘢咧，咁我哋就叫做 butane 啦。好啦，但係如果我而家唔中意將呢一個，或者佢實際上因為某一啲 chemical reaction 嘅緣故咧，令到呢個 OH 移咗位嘅，會出現一個 C C C。C， 然之後咧將個 OH 嘅位置放咗喺中間嘅 ，OK， 咁跟住就變就係 H H H H。哇！呢一個嘅時候，咁我哋就會叫做 butane two。咁為咗要分辨頭先左邊同右邊呢一個咧，咁所以咧就左邊呢個咧，我哋會叫做 butane。One 六，好啦，咁嘅時候個 position of 呢個 functional group change， 咁我哋就叫做 position isomerism，position isomerism。OK， 好啦，咁如果講呢個 position isomerism 咧，應該仲有好多好多嘅例子嘅，咁我哋咧喺課堂嘅時候會再 go through 一啲。OK， 好啦，咁我哋試下睇下，咁咩叫咁 structural isomerism？ 另一個常見嘅，我哋就叫做。functional group isomerism。functional group isomerism 仲更加奇特啦。譬如話，而家我有一個 chemical 啊、呃，有一個 molecular formula 叫做 C 三 H 六 O 二。假設係咁樣先啦 ，C 三 H 六 O 二。如果我想要將佢畫成一個啊、uh, structure 嘅話，咁我哋可以畫成好多款嘅喎。譬如話，我可以畫成係一個 C double bond O O H， 跟住咧呢個 
C H two 啦，跟住最尾咧 C H。OK， 咁呢一個當然我哋知道啦，叫 propane no w a y a c i d OK， 好啦，但係。如果我去砌呢個 compound 嘅時候，我嘗試將某個部分嘅 functional group， OK， 佢嘅位置改變， OK， 佢成個 chemical structure 都會因為咁樣而改變喎。譬如話，而家係一個 C H 3跟住 C double bond O， 跟住咧係一個 O C H 3哦、你見到咧，喺呢個情況之下，個 functional group 就唔再係頭先我哋顯示嘅嗰個 carboxylic acid 啦。今次係一個 ester group。頭先嘅呢一個係一個 carboxylic group。好啦，咁嘅時候，佢哋嘅 chemical properties 當然會有個、呃、更加誒、呃、誇張嘅轉變。好啦，呢、這個轉變嘅時候就會令到佢。當然第一樣嘢，佢嘅 naming 都已經唔同咗啦。呢只咧就叫做 methyl ethanoate。OK， 有個咁嘅改變，當然啦，除咗係佢嘅 functional group 改變之外，佢其他嘅 chemical properties 當然亦都會隨之改變。好啦，將成個 functional group 都改變嘅呢、這個過程，我哋就叫做 functional group isomerism。OK， 好啦，咁呢一個 video 入邊咧，最主要想同大家去討論兩個部分。第一叫做 position 嘅 isomerism， 就係講緊話其中一個 branch 佢移咗去第二個位嘅時候，佢嘅 naming 嘅方法已經唔同咗啦。咁當然佢嘅 physical properties 亦都會隨之而改變。呢一種我哋叫 position 嘅 isomerism。而另一種，當我哋成個 functional group 搬咗第二個位嘅時候，產生另一款嘅 functional group， 咁我哋就會話。呢兩隻嘅 compound， 佢哋就係一個 functional group 嘅 isomerism。OK， 好啦，咁咧呢一個簡單介紹咗，希望呢個 video 可以幫到你。